வணக்கம் என் பேர் அருள் பத்து வருஷமா இங்க இறா பண்ண வச்சுக்கிறேன் நம்ம பழவர்காடு பக்கத்துல தொடிமேடு கிராமத்துல இருக்குது அதை நம்ம வருஷத்துல ரெண்டு கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க சார் நம்ம அதை நம்ம ஃப்ரெண்டுங்களாம் எல்லாமே வடிச்சிருந்தாங்க சரி நம்மளும் வச்சு பார்க்கலாம் சரி நம்ம நிலங்குது அதை நம்ம ஒரு கொட்டையை போட்டு பண்ணலாம் அண்டு அதனால் சார் பண்ணுறோம் இல்லை முன் அனுபவம் இல்லை சார் அப்பா தான் கூட எல்லாமே பார்த்துருந்தார் அவர் அனுபவம் இருந்தார் அந்த அனுபவத்தில் சரி நம்ம அப்பா என்ன சொன்னார் நீ நீ போடுறா நம்ம கொட்டையை நிறைய பண்ணியில் போடு நான் கூட இருந்து நான் பண்ணித்தரேன் அப்புறம் நம்ம ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் பேர் நம்ம செல்வோம் அவர் தான் எல்லாமே கொஞ்சம் முன் அனுபவம் வந்து இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் எல்லாமே எடுத்து சொல்வார் இவர் தான் சார் நம்ம எல்லாமே இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிறது இவர் தான் நம்ம டெக்னீஷியர் எல்லாமே தொழில்நுட்பத்தில் எல்லாத்தையும் நான் நான் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் இவர் தான் சார் பார்ப்பார் நம்ம ஃப்ரெண்டு சார் ஊர் நாட்ட நேரலுக்கு வணக்கம் என் பேர் செல்வம் அக்கா கொஞ்சம் கன்சல்டண்டாக இருக்கிறேன் இறால் பண்ண அமைப்பதற்கு சாயில் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் லோ பிஹெச்ஆர் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹையாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த மீடியம் ரேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச் லெவல் இருக்கணும் அப்படி குறையும் பட்சத்தில் அக்ரிலம் யூஸ் பண்ணுறோம் அது அக்ரிலைம்னு சொல்கிறது இந்த அக்ரிலைம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு இந்த சாயில் உள்ள பிஹெச் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை அப்ளை பண்ணுறது இது சீட் ஸ்டாக் பண்ணுறதுக்கு முதல் நாளில் சாயில் கொடுத்துடணும் ட்ரை சாயில் கொடுத்துடணும் சாயில் அந்த இஹெச்பி அந்த பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு டன் அப்ளை பண்ணால் அந்த இஹெச்பி ப்ராப்ளம் வராது சார் இதை பாருங்கள் இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி கல்ச்சர் பண்ணது கல்ச்சர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரெடி பண்ணுறதுக்கு அந்த சிலேஜிலாம் இருந்தால் எல்லாம் ஜேசி பச்சை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியாக இந்த சென்ட்ரலில் இந்த ஷிம் டாய்லெட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அது ரெடி பண்ண எதுக்காக ரெடி பண்ணுறோன்னா நல்லா ஹை ஸ்டாக்கிங் பண்ணும்போது இந்த சிலேஜி இந்த அனிமலோட வேஸ்டேஜ் எல்லாம் சென்ட்ரில் வந்துடும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக சென்ட்ரு இதை இது மேக்கப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணும்போது நல்லா ஹை ஸ்டாக்கிங் வரும் நல்ல ஹை ப்ரொடக்ஷன் ஈல்டு வர்றதுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியாக மண் ரேஷியோ சரின்னு வந்த பிறகு வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறோம் வாட்டர் ஃபில் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அது வாட்டர் பரிசோதனை செய்யணும் அதில் வந்து அதுக்குன்னு சில பேராமீட்டர் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் பிஹெச் அழுக்குநேட்டி ஆர்ட்னஸ்ஸு வாட்டர் சல்னிட்டி எவ்வளோ இருக்குது சல்னிட்டி வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பிபிட்டியில் இருக்குது செவன் பிபிட்டியில் ஹேச்சரிக்கில் போய்ட்டு செவன் பிபிட்டிக்கு சீடு மேக்கப் பண்ணி வாங்கிட்டு வரணும் இதாவது வளர்ப்பதற்கு ஜீரோ பிபிட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிபிட்டி வரைக்கும் வளர்க்கலாம் சார் பிபிட்டினா வாட்டரில் உள்ள உப்பின் அளவு இது இவங்க வளாமி வளர்க்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிபிட்டி வரைக்கும் நல்ல உகந்த வாட்டர்ன்னு கருதப்படுது ஐம்பது அறுபதுக்கு வகையான மேற்பட்ட வகைகள் இருக்குது கல்ச்சர் இங்கே நம்ம மோஸ்ட்லி இந்தியா வேர்ல்டு 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 ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வெனாமி கல்ச்சர் தான் மேக்ஸிமம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து அதான் நல்ல தண்ணி உப்பு தண்ணி வாட்டர்லையும் வளரக்கூடிய தண்ணி இந்த ஏரியா பொறுத்த வரையும் உப்பு தண்ணி தான் சார் நம்ம என்ன போர் அடி போட்டாலும் நம்ம எந்த தண்ணி குடிக்க தண்ணி எது இருக்காது நம்ம பயிரும் அது வராது இந்த ஏரியாவில் போட்டால் இறா பண்ண போட்டால் கொஞ்சம் எதாவது தண்ணி உப்பு சால்ட்டுக்கு இது நல்லா வரும் சார் பழகிலேருந்து வரக்கூடிய பேக் வாட்டர் இது இங்கே தான் நாங்கள் ப அக்கவுகளுக்கு தேவையான தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இந்த தண்ணி எடுத்து டேரெக்டாக பாண்டுக்கு அப்ளை பண்ண மாட்டோம் டேரெக்டாக ஒரு ரிசர்வ் பாண்டில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வாட்டரில் ட்ரீட்மெண்ட் குளிரின் அப்ளை பண்ணி ஃபிஃப்டின் டேஸ் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண பிறகு நாங்கள் பண்ணைக்கு மறுபடி வாட்டர் பம்ப் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பெருமிடேஷன் ஜூஸ் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பெருமிடேஷன் ஜூஸ்னால் இந்த வெள்ளம் பச்சரிசி மாவு பச்சரிசி தவுடு ஈஸ்ட்டு கோதுமை போட்டு கோதுமை தவிடு இவை எல்லாம் ஒரு நூறு லிட்ரு தண்ணியில் ஒரு நல்ல பெரிய பாரலில் ஊரல் போட்ட பிறகு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் நல்லா ஊரல் பிறகு கல் ஸ்மெல் வரும் அந்த கல் ஸ்மெல் வந்த பிறகு சரி நல்லா ஃபெர்மிடேஷன் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த ஃபெர்மிடேஷன் ஜூஸை வந்து பண்ணையில் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நல்லா ப்ரைமரி ப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடிய நேச்சுரல் ஃபுட்டு டெவலப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஈஸியார் பக்கத்தில் கோஸ்டல் ஏரியா அங்கே வந்து ஹேச்சரிஸ் நிறையா இருக்கும் அங்கேருந்து நல்ல தரமான சீடு அது குஞ்சு பொறிப்பகத்தில் வாங்கிட்டு வந்து தரம் பார்த்து பாண்டில் ஸ்டாக் பண்ணலாம்
இந்த ஸ்டாக் பண்ணிலேருந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாள் ஆகுது இந்த ஃபீடு போட்டுட்ருக்கோம் இந்த சைஸில் இந்த ஃபீடு தான் எடுக்கும் அதனால் இன்னும் குரோத் ஆகிடுச்சுன்னா பெல்லட்டு ஃபீடாக மாறும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைஸ் ஏறிகிட்டே இருக்கும் சார் அந்த ஃப்ளோட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த ஃபீடு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் உள்ளார நம்ம இல்லை ஆளுங்க வந்து இறங்கி போடும்போது அனிமல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அதனால் ஃப்ளோட்டில் போயிட்டு போட்டால் தான் இது ஃபீடிங் ரோப்பு அந்த கட்டிருப்போம் சார் பாண்டை சுற்றி பதினஞ்சுலேருந்து இருபது அடி ரோப்பு கட்டியிருப்போம் அந்த ரோப்புக்குள்ளார தான் ஃபீடு போடணும் இது வந்து ஃபீடிங் ரோப்புன்னு சொல்லுவோம் ஃபீடிங் ரோப்பு மற்ற இடத்துல சென்டரு எல்லா இடத்துலையும் ரோப்பு கட்டக்கூடாது ஏன்ட்டால் சென்டரில் வந்து இந்த அனிமலோட வேஸ்ட் ஆகி சென்டரில் அக்கமெண்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் சென்டரில் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இந்த ஃபீடிங் ரோப்பில் தான் ஃபீடு போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டூ டைம் ஃபீடு கொடுப்போம் மார்னிங் வந்து செவன் ஓ கிளாக் ஈவினிங் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி இல்லை ஃபைவ் ஓ கிளாக் கொடுப்போம் அது ஒரு ப பத்து நாள் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் வரைக்கும் மூணு டைம் ஃபீடு கொடுப்போம் ஏழு மணி ஃபீடு கொடுப்போம் மத்தியானம் ஒரு பதினொன்று மணி ஃபீடு கொடுப்போம் அப்புறம் அஞ்சரை மணி ஃபீடு கொடுப்போம் இருபது நாள் வரைக்கும் இருபதுலேருந்து அப்புறம் முப்பது கடை ஆரஸ்ட் வரைக்கும் ஃபோர் டைம் ஃபீடு காலையில் ஏழு மணி பத்தரை மணி அஞ்சரை இந்த மாரி கேப்பில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை ஹவர் மூணு ஹவர் கேப்பில் ஃபீடிங் கொடுத்துட்டு சார் இதுதான் ஃபீடு மானிட்டரிங் செக்டர் மானிட்டரிங் இது நம்ம போட்ட ஃபீடு உள்ளார நம்ம சாட்டுச்சா இல்லையா தே பார்க்குறதுக்காக தான் செக்டர் மானிட்டரிங் இது செக்டர் மானிட்டர்னால் இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் ஆகுது பதினஞ்சு நாளில் ஒரு கிலோவுக்கு ரெண்டு கிராம் கணக்கு பண்ணி ரேக் போடுவோம் செக் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஃபீடு எடுத்துருக்கோ ஃபுல்லாக எடுத்துச்சுன்னா பாண்டில் எல்லா ஃபீடும் எடுத்துச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த வேலை ஃபீடில் அத்தனை கிலோவுக்கு நம்ம கம்மி பண்ணி போட்டுக்கணும் அதுதான் செக்டர் மானிட்டரிங் அந்த பாண்டில் மினரல்ஸ் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க எதுக்காக அப்ளை பண்ணுறோன்னா நாளை நாளைக்கு வந்து அமாவாசைன்றதால் ஃப்ரீ மோல்டிங் அடிக்கிறதுக்காக நாங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு மினரல்ஸ் பாடி மினரல்ஸுக்காக மினரல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் பாண்டுக்கு ஒரு ஆள் சார் நைட் டியூட்டி ஒரு ரெண்டு பேர் மொத்தம் இங்கே ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க சார் சார் நைட் ஒர்க்கர் கம்பல்சரி வேணும் எதனாலன்னா நைட்டில் சப்போஸ் ஏழு எட்டு ஆன் ஆகிடுச்சு ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு திரும்பி ரன் பண்ணுறதுக்காக ஃபுல்லாக ஃபாலோஃபில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் சப்போஸ் ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் கண்டினியூஸாக ஏறி ட்ராப் ஆகிடுச்சுன்னா இருக்கிற அனிமல் வந்து எல்லாமே டெத் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் டிஓ லெவலுக்கு குறைய குறைய அனிமல்லாம் வந்து டெத் ஆகும் அதனால் கம்பல்சரி நைட்டில் நைட் ஒர்க்கரே கம்பல்சரி இருக்கணும் இருந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் மறுநாள் காலை வரைக்கும் ஆறு ஏழு மணி வரைக்கும் ஃபீடு போகிற வரைக்கும் ருட்டீனாக அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அக்கோ கல்ச்சர் முக்கியம் மிக முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி பயோ செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டியில் ரெண்டு மூணு விதமாக இருக்குது பேட் பென்சிங் கிராப் பென்சிங் பேட் பென்சிங்கிறது பறவைகள் மூலமாக மற்ற ஏரியாவிலேருந்து கேரியர் ஆகி வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பேட் பென்சிங் போடுவோம் மற்ற என்வாரன்மெண்ட்லேருந்து உள்ள பிஸ் டிசீஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வந்து கேரியர் ஆகி நம்ம வராமல் இருக்கிறதுக்கு பாதுகாக்கலாம் அடுத்து கிராப் பென்சிங் கிராப் பென்சிங் முக்கியத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் உள்ள என்வாரன்மெண்ட்லேருந்து மற்ற ஏதாவது ஊர்ந்து அதான் நடந்து வர்றது மற்ற ஏரியாவிலேருந்து வராமல் பார்த்துக்கிறது கிராப் பென்சிங் அமைக்கிறோம் அடுத்து பயோ சைக்கிள் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மற்ற ஆளுங்களும் வரும்போது என்ன பண்ணுன்னா வெளியில் இந்த குளிரினோ இல்லை கேஎம் என்னோ போகிறோ அந்த மாதிரி ப்ரொட்டக்ஷன் பெருமாங்கிட்ட யூஸ் பண்ணிவிட்டு காலெலாம் வாஷ் கை காலெலாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மிங்க்கு வரணும் அப்போ தான் நம்ம பாண்டோடய என்வாரன்மெண்ட்டும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி என்வாரன்மெண்ட்டாக இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து நம்ம அவங்க தப்பிக்கலாம் சார் இது வந்து செவன்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் டிவோஸ் ஆச்சு டிவோஸ்னால் டேஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் சீட்டு விட்டதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி நாள் ஆகிருக்கு எழுபத்தஞ்சி நாள் போனால் இது நல்ல குரோத் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கிராம் இருக்குது ஆவரேஜ் பாடி வெயிட்டு வீக்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ கிராம் பெர் டே டென் டேஸுக்கு நல்லா குரோத் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு மாதத்துக்குள்ள அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு கிராம் வளரும் வள வளர்த்துருக்கோம் ஒரு ஏக்கரில் ஒரு ஆறு டன் அளவில் நாங்கள் ஆர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஏ ஒரு டன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றம்பது ரூபா ஒரு கிலோ நானூற்றம்பது ரூபா நாலரை லட்சம் வரைக்கும் ஒரு டன்னு போகும் வந்து நல்ல ப்ராஃபிட்டாக எங்கள் நாங்கள் கல்ச்சர் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு சார் இந்த ஒரு தொழிலை பற்றி
அவங்க என்ன பண்ணும் பழவடைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கேரளா காமிச்சிருவாங்க சீ வாட்டரில் எல்லாமே நல்லா பண்ணலாம் சார் நல்லா இதுவாக நம்ம அது கரெக்டாக நம்ம பொறுப்பாக பார்த்துங்க சார் எல்லாமே கூட இருந்து என்ன எப்படி இருக்கு நம்ம பார்த்தா நம்ம லாபம் நல்லா கிடைக்கும் சார் நம்ம கொட்டையை போட்டோம் இது போட்டோம்னா நம்ம அது எதுவும் லாபம் தேர முடியும் சார் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக நம்ம லாபத்தை நல்லா எடுக்கலாம் சார்